ஹாய் நான் உங்கள் நவீன் விக்னேஸ்வர் நமக்கு லைஃப்பில் ஒரு சில நாள்லாம் அப்படியே செம்மையாக போகும் நம்ம தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் என்ன பண்ணாலுமே சூப்பராக நடக்கும் எல்லாமே செம்மையாக போகும் நான் தான் ராஜா நான் தான் மந்திரி நமக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டியே யாரும் இல்லைடா அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாமே செம்மையாக போகும் பட் ஒரு சில நாள் மட்டும்தான் அப்படி போகும் லைஃப்பில் நிறைய நாள் வந்து என்னடா இப்படிலாம் நடக்குது இப்படிலாம் இருக்க நடக்குமா இல்லை ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிலாம் நடக்குன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக மீட்டிங் இருக்கனைக்கு பார்த்து பைக் பஞ்சர் ஆகும் இந்த விஷயம்லாம் தப்பாக நடக்குமான்னு யோசிச்சிருப்போம் அது தப்பாக நடக்கும் இவங்களாம் அப்படி பண்ணுவாங்களான்னு யோசிச்சிருப்போம் அவங்க அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஓகேடா இதோட இந்த நாள் இதோட மோசமாக போகவே முடியாதுன்னு நினச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறமும் பல விஷயங்கள் மோசமாக நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி லைஃப்பில் நிறைய நாட்கள் இருக்கும் நிறையா பேட் டேஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் எப்படா அந்த நாள் முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேட் டேஸ்லாம் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா பெயின் கோ த்ரூ பண்ணிருப்போம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ஆகட்டும் வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கலாம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு மைண்டில் நிறையா விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கோம் பட் அன்னைக்குன்னு பார்த்து காலேஜில் ரொம்ப மோசமாக தான் அது நடக்கும் அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஆஃபீஸ் போனால் எல்லாமே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடக்கும் எல்லாமே மோசமாக நடந்துகிட்ருக்கும் ரோட்டில் போகிற எவ்வளோ நம்மளை பிடிச்சி திட்டுவான் யாரா நீங்க அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நாட்களை எப்படி கிடக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி நாட்கள் வந்தால் லைஃப்பில் என்ன தான் பண்ணுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை அதுதான் உண்மை யோசிச்சு பாருங்களேன் கரெக்டாக மீட்டிங் இருக்க அன்றைக்கி உங்கள் பைக் பஞ்சர் ஆகிறதோ ரோட்டில் போகிற யாரோ ஒருத்தர் உங்களை பிடிச்சி திட்டுறதும் யாரோ மேலே இருக்க ஒரு கோவத்தை உங்கள் மேனேஜர் உங்கள் மேலே காமிக்கிறதும் உங்கள் கையில் இருக்கா நம்ம லைஃப்பில் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற ஒரு நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நம்ம கையில் கிடையாது நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது இங்கிலீஷில் அழகான ஒரு கோட் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது யூ கான் கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் அரவுண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளை சுற்றி நடக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அண்ட் இந்த மாதிரி பேட் டேஸில் வர விஷயங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் எதுவுமே நம்ம கையில் கிடையாது யாரோ பண்ணுற ஒரு விஷயத்தால் நாம் என்ன மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம கையில் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம ஃபீல் பண்ணி என்ன நடக்க போகுது சொல்லுங்கள் ஒன்றுமே ஆக போகிறது கிடையாது அந்த ஆங்கிள் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக தெரியாது சபா ஓகே அவ்வளோதானே அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அடுத்து என்ன பிரச்சனை வந்தால் ஓகே அடுத்து நீயே ஆவா அடுத்து நீ யார் ஓகே எல்லாரும் லைனில் நில்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமெடியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் பிரச்சனையை ஒரு வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க ஆரம்பிங்க பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது பட் இது மட்டும் கிடையாது இன்னொரு அழகான விஷயமும் இருக்குது என்ன தான் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற எந்த விஷயமே நம்ம கையில் இல்லைனாலும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்க ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் நாம் நம்ம மைண்டு ஸோ நம்ம மைண்ட் எப்பவுமே நம்ம கண்ட்ரோல் தான் நாம் எப்பவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருப்போம் இப்போ ஒருத்தவங்க உங்களை பயங்கரமாக திட்டுறாங்கன்னு வைங்களா ரோட்டில் போகிற யாரோ ஒருத்தர் உங்களை பயங்கரமாக திட்டுறாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் பயங்கரமாக திட்டுறாங்க உங்களுக்கு செம்மையாக கோவம் வந்துடுது நீங்களும் திருப்பி பிடிச்சி பயங்கரமாக திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறீங்க அந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாகி அது ரொம்ப பெரிய இஷ்யூ ஆகி உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அவனுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை வந்து அந்த நாள் ஃபுல்லாக உங்கள் மைண்ட்லேயே இருந்துகிட்ருக்கும் இப்போ இதே விஷயத்தை வேறு மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் ரோட்டில் போகிற யாரோ ஒருத்தர் உங்களை பயங்கரமாக திட்டுறாங்க அவங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திட்டுறாங்க மூணு நிமிஷம் திட்டுறாங்க நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் திட்டிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு அதே இடத்துல நிற்கிறீங்க அவங்க திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க பயங்கரமாக திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் எதுவுமே கண்டுக்கல அப்படியே நிற்கிறீங்க ஒரு டீப் பிரீத் எடுத்து விடுறீங்க அவங்க திட்ட திட்ட நீங்கள் பாட்டு கொஞ்சம் நேரம் பாட்டு கேட்குறீங்க ரிலாக்ஸாக மைண்ட் அப்படி ரிலாக்ஸாக வைக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரம் போய் பால்கனியில் நடக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஓல்டு ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லை உங்கள் அம்மா கால் பண்ணி பேசுகிறீங்க உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி பேசுகிறீங்க ஸோ அவங்க பாட்டு திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க திட்டி முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களே வெறுத்து போயிடுவாங்க என்னடா அவன் சொரணே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களை திட்டினாங்கல்ல அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதுதான் உங்கள் பிரச்சனை அதுதான் உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு லிமிட் வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் அதை கண்டுக்காக விட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே போயிடும் ஸோ இவ்வளோ சொன்னேன் பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சில நாட்கள் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்காது ஒரு சில பிரச்சனைகள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நாள் 
அடுத்த நாள் உங்களுக்கு மறுபடியும் இன்னும் இனிமையாக அமைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னும் இனிமையாக அமையலாம் ஸோ ஒரு பேட் டே இருந்தால் அது ஜஸ்ட் பேட் டே பேட் லைஃப் கிடையாது ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் போய் நிம்மதியாக தூங்குங்க ரிலாக்ஸாக தூங்குங்க தூங்க எந்திரிச்சாலே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே நீங்கள் மறந்துடுவீங்கன்னு வைங்களேன் நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி லைஃப்பில் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் போட்டு ரொம்ப பெருசு பண்ணிட்டுருக்காதீங்க தூங்கி எந்திரிங்க சரியாக போயிடும் ஓகேவா ஸோ ரிலாக்ஸாக இருங்க ஜாலியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க பேட் டே வந்தால் இருந்துட்டு போகுது என்ன இப்போ நீங்கள் பார்க்காத பேட் டேவா அண்ட் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி வாழ்க்கை எவ்வளோ பேட் டேஸ் இருந்தாலும் எவ்வளோ பேட் டேஸ் இருந்தாலும் வாழ்க்கை ரொம்ப 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 அழகானது அதை பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுங்க சிரிச்சுட்டே இருங்க ஜாலியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துங்க பேட் டேஸ் அக்செப்ட் பண்ணுங்க அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தாங்க எவ்வளோ முள் இருந்தாலும் ரோஜா சிரிச்சுட்டே இருக்கல சிரிச்சுட்டே இருங்க அந்த பிரச்சனையே உங்களை பார்த்து பொறாமல் போடும் என்னடா அவன் சிரிச்சுட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ டேக் கேருங்க பாய் கீப் ஸ்மைலிங் என்ன ஆனாலும் சரி இது நவீன் விக்னேஸ்வரின் இதயத்தின் குரல் நீங்கள் இது வரைக்கும் இதயத்தின் குரலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ போட்ட அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அண்ட் இதயத்தின் குரலை நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்ஸில் இருக்குது நன்றிகள் ஆயிரம்